ഹലോ കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പുതിയ കഥ കേൾപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ കഥയാണ് സിംഹവും കാട്ടുപന്നിയും വളരെ പണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വനത്തിൽ ഷേർ സിംഗ് എന്ന് പേരായ ഒരു സിംഹം വസിച്ചിരുന്നു സിംഹം ആ വനത്തിൽ ഏറെ കാലമായി രാജാവായി കഴിയുകയായിരുന്നു സിംഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തരായിരുന്നു ഏറെ കാലത്തോളം അതങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് വനത്തിൽ ഭീകരമായ വരൾച്ചയുണ്ടായത് വരൾച്ച കാരണം ഒന്നൊന്നായി വനത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോശമാകാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിനാൽ മരിക്കാനും തുടങ്ങി ചില മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം തേടി മറ്റു വനങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഒരിക്കൽ ഷേർ സിംഗ് അനേകം ദിവസങ്ങളോളം വനത്തിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടും കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്തത് കാരണം അവന്റെ ആരോഗ്യം മോശമാകാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഷേർ സിംഗ് അല്പം അകലെയായി ഒരു കുളം കണ്ടു ഷേർ സിംഗിന് വലിയ സന്തോഷമായി അവൻ കുളത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടി ഭാഗ്യത്തിന് കുളത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഷേർ സിംഗ് കുളത്തിനടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ഭീകരനായ കാട്ടുപന്നി അവിടെ വന്നു അത് പപ്പു എന്ന പന്നിയായിരുന്നു പപ്പുവും ഷേർ സിംഗിന്റെ തന്നെ വനത്തിലെ ആയിരുന്നു അവനും വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ വനത്തിൽ എത്തിയത് പപ്പു കുളത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഷേർ സിംഗ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ട് ഞാൻ വേറെ വനത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ പപ്പു ഷേർ സിംഗിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട് ഞാനും വേറെ വനത്തിൽ നിന്ന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാ ഇവിടെ വന്നത് ഞാനാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം കുടിക്കും ദുഷ്ടു മൃഗമേ എന്താ നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ഈ വനത്തിലെ രാജാവാണ് ആരുടെ വനം ഏത് രാജാവ് എനിക്ക് രാജാവൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ളം ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ചു തീർക്കും ഷേർ സിംഗിന് പപ്പുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ കോപം വരുന്നു അവൻ കോപത്തോടെ പപ്പുവിനോട് പറയുന്നു എടോ മണ്ടം വന്നി നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നവനായാലും നീ ഈ വെള്ളം കുടിക്കില്ല മാത്രമല്ല നീ എന്റെ ഭോജനവുമാകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് വേട്ടെ അടിയിട്ടില്ല നിന്നെ കൊല്ലുന്നത് വലിയ രസമായിരിക്കും പപ്പു ഷേർ സിംഗിന്റെ ഭീഷണി കേട്ട് അല്പം പോലും ഇളകിയില്ല അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കൊല്ലുവെന്നോ ആദ്യം നീ നിന്റെ ദുർദ്ദശ നോക്ക് നീ എത്ര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു നേരാവണ്ണം നടക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല ശരിക്കും നിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കാണിക്ക ഇത് കേട്ടപാടെ ഷേർ സിംഗ് പപ്പുവിന്റെ മേൽ ചാടി വീഴുന്നു രണ്ടു പേരും മല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പപ്പു ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു എന്നാൽ ഷേർ സിംഗ് ആഹാരം കിട്ടാത്തത് കാരണം ബലഹീനായി പോയിരുന്നു അവൻ ഷേർ സിംഗിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം എതിരിടുന്നു ഇതിനിടയിൽ പപ്പുവിന്റെയും ഷേർ സിംഗിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആകാശത്തനേകം കഴുകന്മാർ വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കഴുകന്മാരിൽ ഒരു കഴുകൻ മറ്റൊരു കഴുകനോട് പറയുന്നു ആ സിംഹവും പന്നിയും തമ്മിൽ മല്ലടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവരിങ്ങനെ മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തീർച്ചയായും ചത്ത് വീഴും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കഴുകനും പറയുന്നു ആ ശരിയാ നീ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വരൾച്ച ഉണ്ടായത് പിന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല മാംസവും ലഭിക്കും കുറച്ചു നേരം മല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷേർ സിംഗും പപ്പുവും ക്ഷീണിക്കുന്നു പപ്പുവിന്റെ നോട്ടം ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന കഴുകന്മാരിൽ പതിയുന്നു അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെന്താ ഇത്രയേറെ കഴുകന്മാരോ ഇവര് ഞങ്ങള് മരിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ പപ്പു ഷേർ സിംഗിനോട് പറയുന്നു നീ ആ ആകാശത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ ആ കഴുകന്മാര് നമ്മള് മരിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് രണ്ടുപേരും പകുതി വീതം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാ നല്ലത് ഷേർ സിംഗ് പപ്പു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു ഓ നീ ശരിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ശരി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറേശ്ശെ വീതം വെള്ളം കുടിക്കാം 
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പപ്പുവും ഷേർസിങ്ങും കുളത്തിലെ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവച്ച് കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു ആകാശത്തുള്ള കഴുകന്മാർക്ക് നിരാശയാകുന്നു അവര് പട്ടിണിയിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൽ മൂന്നാമൻ എപ്പോഴും മുതലെടുക്കാൻ ചിന്തിക്കും അതിനാൽ നാം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വിവേകം പ്രകടിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാർട്ടൂൺ ഷോസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാനായി ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്